ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు టీటీడీ జిల్లా అధికార యంత్రాంగాలతో ఉత్సవ సన్నాహాలపై ఈవో సమీక్ష బెంగళూరు యతిరాజ మఠంలో ఘనంగా తిరునక్షత్రోత్సవాలు శ్రీవారికి రామానుజాచార్యులకు ఆరాధనలు భక్తులకు స్వామీజీల మంగళాశాసనాలు కాణిపాకంలో సెప్టెంబర్ రెండు నుంచి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబవుతున్న వరసిద్ది వినాయక స్వామి ఆలయం శ్రీవారి కంటే ముందుగా పూజలందుకుంటున్న తొలి దైవం తిరుమలలో నిలవైన శ్రీ భూ వరాహస్వామివారి ఆలయంపై ప్రత్యేక కథనం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల ఆదేశించారు సెప్టెంబర్ ముప్పైవ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ ఎనిమిదవ తేదీ వరకు తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో శనివారం మధ్యాహ్నం బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లపై వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నవ నవోన్మేషంగా నిర్వహిస్తోంది ఏ ఏడాది కా ఏడాది కొత్త ధనాన్ని తీసుకువచ్చి స్వామివారి వైభవాన్ని ద్విగుణీకృతం చేసేలా బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించడానికి టీటీడీ సకల ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఈ క్రమంలోనే ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ ఎనిమిదవ తేదీ వరకు జరిగే స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లపై టీటీడీఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ శనివారం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సమీక్షలో తిరుమల ప్రత్యేకాధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డి చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ భరత్నారాయణ్ గుప్తా తిరుపతి అర్బన్ ఎస్పీ అన్బురాజన్ టీటీడీలోని వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా సెప్టెంబర్ ముప్పైన రాష్ట ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శ్రీవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్న నేపథ్యంలో తగిన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు ఏడు పాయింట్ ఐదు కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టిన ఇంజనీరింగ్ పనులను సెప్టెంబర్ ఇరవయవ తేదీలోగా పూర్తి చేయాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు తిరుమలలో మొత్తం ఎనిమిది పేల మూడు వందల వాహనాలను పార్కింగ్ చేసేలా ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు బ్రహ్మోత్సవాల పర్యవేక్షణకు టీటీడీ నుంచి మూడు వందల మంది సీనియర్ అధికారులు మూడు పేల ఐదు వందల మంది శ్రీవారి సేవకులు వెయ్యిన్ని ఐదు వందల మంది స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ భక్తుల సేవలో భాగస్వాములవుతారని తెలియజేశారు ఆర్టీసీ బస్సులను ప్రతిరోజు రెండు పేల రెండు వందల ట్రిపులను గరుడ సేవ రోజున మూడు పేల ట్రిపులను నడపాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించినట్టు వివరించారు నలభై టన్నుల పన్నెండు రకాల వర్ణమయ పుష్పాలను బ్రహ్మోత్సవాల్లో అలంకరణకు వినియోగించనున్నట్లు వెల్లడించారు తిరుమలలోని ముప్పై ఏడు ప్రాంతాల్లో భక్తుల సౌకర్యార్థం ఎల్ఈడి స్క్రీన్లను ఏర్పాటు చేస్తామని బ్రహ్మోత్సవ పర్వదినాల్లో విఐపి బ్రేక్ దర్శనాలను ప్రోటోకాల్ పరిధిలోని వ్యక్తులకే పరిమితం చేస్తామని ఇవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మీడియాకు వెల్లడించారు ఎనిమిదో అక్టోబర్ వరకు నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు అప్పటికే ప్రారంభించాం గవర్నమెంట్లు ముఖ్యమంత్రి వారిని కూడా మొట్టమొదటి రోజు ప్రతి సంవత్సరం చేసే విధంగా ధ్వజారోహణం ఈ వస్త్ర సమర్పణ కోసం ఆహ్వానించడం జరిగింది లక్షలాది మంది భక్తులు వచ్చేటప్పుడు బందోబస్తు ఏర్పాట్లు విజిలెన్స్ స్టాఫ్ తరఫున ఒక మూడు వందల యాభై మంది హోమ్ గార్డ్స్ని వారు డిప్లాయ్ చేయడం అదేవిధంగా పోలీసు తరఫున రోజువారీగా అయితే మూడు వేలు ఒక వంద మంది అధికార యంత్రాంగం అదేవిధంగా గరుడ సేవ అయితే ఇంకొక పదకొండు వందల మంది అంటే మొత్తం కలిపి నాలుగు వేలు రెండు వందల మంది పోలీసు ప్లస్ హోమ్ గార్డ్స్ అంతా కలిపి స్టాఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ బందోబస్తు చేయడానికి కావాల్సినటువంటి సీసీటీవీ కెమెరాస్ మనం దాదాపు ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద రెండు వందలు ఎనభై సీసీటీవీ కెమెరాలు ఒక సంవత్సరం క్రితమే మోడనైజ్ చేసి మాడా స్ట్రీట్ లోపల ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది సెకండ్ ఫేజ్ కింద ఒక వెయ్యి యాభై కొత్త సీసీటీవీ కెమెరాస్ కోసము పదిహేను కోట్లు యాభై ఏడు లక్షలతో ఏ అయితే ప్రాజెక్ట్ శాంక్షన్ చేశాము అవి దాదాపు పూర్తి కావస్తా ఉంది రెండు వందల ఎనభై సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఉన్నవి వెయ్యి యాభై సీసీటీవీ కెమెరాస్ సెకండ్ ఫేజ్లో ఉన్నవి ఇవన్నీ కూడా డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకుంటానికి కంప్లీట్ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నాం అదేవిధంగా 
దాదాపు ఏడు కోట్లు యాభై లక్షలు రూపాయలు ఇంజనీరింగ్ పనులు అంటే దాంట్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పనులు అదేవిధంగా వ్యక్తిగా అంతా కలిపి ఈ పనులు అన్నీ కూడా శాంక్షన్ అయినాయి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మీద ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈసారి కొంత అదనపు పార్కింగ్ ఎందుకంటే థర్డ్ ఫేజ్ రింగ్ రోడ్ పనులు చాలా వరకు పూర్తి అయినాయి కాబట్టి ఓవరాల్ మా ఎస్టిమేట్ ప్రకారము ఎనిమిది వేలు మూడు వందలు వాహనాలకి సరిపోయేటట్లు పార్కింగ్ పైన తిరగాలో ఉంటుంది అయినా ఎందుకని మంచిది స్టాండ్ బైలో ఉండాలి కాబట్టి కింద కూడా దాదాపు ఒక ఐదు వేలు టూ వీలర్స్ అదేవిధంగా కొన్ని ఫోర్ వీలర్ పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అదేవిధంగా టీటీడీ స్టాఫ్తో పాటు అంటే దాదాపు మూడు వందల మంది సీనియర్ అధికారులు వాళ్ళకి డెప్యుటేషన్ ఇవ్వడము అదేవిధంగా శ్రీవారి సేవకులు దాదాపు మూడు వేలు ఐదు వందల మంది శ్రీవారి సేవకులు పదిహేను వందల మంది ఎన్సిసి అండ్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు వస్తున్న వంటి భక్తుల కోసం అన్నప్రసాదం రోజువారీగా ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఉదయం తొమ్మిది గంటలు ప్రారంభిస్తాం అవి ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు ఎనిమిది గంటలకి అన్నప్రసాదం భవనంలో అన్నప్రసాదం సరఫరా చేయడం అదేవిధంగా సాయంత్రం కూడా ఒక గంట సేపు లేట్ చేసేసుకొని దాదాపు పదకొండున్నర వరకు అన్నప్రసాదం భవనాన్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ కూడా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కోఆర్డినేషన్ రోజువారీగా కనీసం రెండు వేలు రెండు వందలు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ట్రిప్స్ గరుడ్ సేవా నాడు అయితే ఒక మూడు వేలు ట్రిప్స్ ఎట్లాగా ప్లాన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వెహికల్ ఒకవేళ ఏ వెహికల్ అయినా ఘాట్ రోడ్ మీద ట్రావెల్ ఇచ్చిన దానికి కావాల్సినటువంటి నాలుగు క్రెయిన్స్ అదేవిధంగా నాలుగు ఆటో క్లినిక్స్ సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవడం జరుగుతూ ఉంది కావాల్సినటువంటి డెకొరేషన్ అది దేవాలయంలో అదేవిధంగా వాహనాల్లో మొత్తం కలిపి మనకి ఒక పన్నెండు రకాల పుష్పాలు దాదాపు ముప్పై ఆరు నుంచి నలభై టన్నుల వరకు ఈ అవసరం పడతాయి ఇవన్నీ కూడా డోనర్స్ ద్వారా మొబిలైజ్ చేయడానికి యాక్షన్స్ తీసుకున్నాం ఎంతమంది భక్తులు కూర్చున్నప్పుడు దానికి కావాల్సినటువంటి శానిటేషన్ అరేంజ్మెంట్స్ మొత్తం కలిపి మూడు వందలు ఆరు సీట్స్ యూరినల్స్ ఇవన్నీ కూడా మాడా స్టేట్స్లో ఉండగా ఇంకా ఒక నూట ఎనభై వరకు ఆ భక్తులు రద్దీ దృష్టిలో పెట్టుకొని టెంపరీ టాయిలెట్స్ అవసరం ఉంటాయని చెప్పేసి హెల్త్ స్టాఫ్ అంతా కూడా సర్వే చేసి ఒక అసెస్మెంట్కి రావడం జరిగింది దానికి కావాల్సినటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చేసుకుంటున్నారు అదేవిధంగా మెడికల్ టీమ్స్ దాదాపు నలభై ఐదు మంది డాక్టర్స్ అంటే టీటీడీ డాక్టర్స్ అదేవిధంగా రూయా ఆసుపత్రి స్విమ్స్ నుంచి తీసుకుని డెప్యూటీ సీనియర్ డాక్టర్స్ అదేవిధంగా పారామెడికల్ స్టాఫ్ ఒక అరవై మంది మొత్తం కలిపి పన్నెండు అంబులెన్స్లు అందుబాటులో బాతులోకి ఉంచుకోవడం కావాల్సినటువంటి మెడిసిన్ స్టాక్ ఇవన్నీ కూడా అరేంజ్మెంట్స్ పూర్తి అయినాయి అదేవిధంగా ధర్మ ప్రచార కార్యక్రమాలు పదమూడు పుస్తకాలు ప్రతి సంవత్సరం మనం వాహన సేవల ముందు ఆ పుస్తకాలు ఆ పుస్తకాలు ఇవన్నీ కూడా రిలీజ్ చేయడం తర్వాత ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ద్వారా కొన్ని లక్షలాది అంటే ఆ గోవింద్ నామాలు అదేవిధంగా విష్ణు సహస్ర నామాలు ఇవన్నీ కూడా మనం పబ్లిష్ చేయడము భక్తులకి ఫ్రీగా వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లో అదేవిధంగా మాడా స్టేట్స్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడము పర్టికులర్లీ చాలా రాష్ట్రాల నుంచి కళా బృందాలని మనం ఆహ్వానించడం జరిగింది ఇప్పుడు వరకు ఆంధ్ర తెలంగాణ కాకుండా గుజరాత్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఒరిస్సా కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు పాండిచేరి ఇవన్నీ రాష్ట్రాల నుంచి కళా బృందాలు పంపడానికి కన్సల్ట్ ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇచ్చి ఉన్నారు అనంతరం చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ భరత్నారాయణ గుప్తా తిరుపతి అర్బన్ ఎస్పీ అంబురాజన్లు బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లను వివరించారు అందరికీ నమస్కారం ముప్పై తారీఖు నుంచి జరగబోయే బ్రహ్మోత్సవాలకి జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున ముఖ్యంగా వాటర్ సా వాటర్ సేఫ్టీ ఫుడ్ సేఫ్టీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్స్ డిప్లాయ్మెంట్ తర్వాత ఎన్డీఆర్ఎఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇవన్నీ ట్యాక్సీ ప్రైసెస్ ఫిక్సింగ్ ఇవన్నీ కూడా జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున చేయడం జరుగుతుంది హాస్పిటల్స్ నుంచి కూడా అడిక్వేట్ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ని మొబిలైజ్ చేయడం ఈ ఈవెంట్ కోసము రూయా హాస్పిటల్ నుంచి తర్వాత అవసరమైతే అంబులెన్సెస్ ఫైర్ ఫైర్ సేఫ్టీ నామ్స్ ప్రకారం ఫైర్ ఇంజర్స్ ని కూడా డిప్లాయ్ చేయడం జరుగుతుందండి బ్రహ్మోత్సవానికి అవసరమైన బందోబస్తు ప్రణాళికి అంతా తయారైందండి దాదాపు ఒక ఫోర్ థౌసండ్ పైగా ఫోర్సెస్ డిప్లాయ్ చేయడం జరుగుతున్నాయి అదేవిధంగా గతంలో జరిగి సక్సెస్ఫుల్ గా ఏ విధంగా అన్ని బ్రహ్మోత్సవం జరుగుతున్నాయి అదేవిధంగా ఈసారి కూడా క్రైమ్స్ కానీ అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా వాటికి కూడా స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టడం జరుగుతున్నాయి క్రైమ్స్ అండ్ ట్రాఫిక్ స్పెషల్ ఫోర్సెస్ కూడా అడిషనల్ గా ఆదనంగా తెప్పించడం జరుగుతున్నాయి ట్రాఫిక్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ఏ డేలో ఏది ఉంటుంది అనేది త్వరగా ఒక ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ వీ విల్ గివ్ అ ప్రెస్ నోట్ ఆల్సో అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ చెక్ పోస్ట్ ఆల్సో కొంచెం పెంచబోతున్నాము చెక్ పోస్ట్ అలిపిరి పాయింట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అలిపిరి మె
పది రోజుల పాటు జరిగిన ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిత్యం ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహించారు చివరి రోజైన శనివారం మఠం ప్రాంగణంలోని జ్ఞాన మంటపంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు అమ్మవార్లు శ్రీ రామానుజాచార్యుల ఉత్సవమూర్తులను శోభాయమానంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు గోష్ఠి శాత్తుమొర శ్రీపాద తీర్థ తడి ఆరాధనను జరిపారు కాంచీపురం మనవాళ్ల జీఆర్ స్వామీజీ సప్తతి తిరునక్షత్ర సన్మాన సంచికను ఆవిష్కరించారు తర్వాత కంచి మనవాళ్ల జీఆర్ భీమవరం అష్టాక్షరి జీఆర్ శ్రీవిల్లిపుత్తూర్ జీఆర్ స్వామీజీలు మంగళా శాసనాలు అందించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ శటగోప రామానుజ పెద్ద జీఆర్ స్వామీజీ శ్రీ గోవింద రామానుజ చిన్న జీఆర్ స్వామీజీ మఠానికి చెందిన ప్రతినిధులు స్వామీజీ కిశేష వస్త్రాన్ని పుష్పమాలలు తీర్థ ప్రసాదాలను సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో దేశం నలుమూలల నుంచి విచ్చేసిన వైష్ణవ దివ్య దేశం ప్రతినిధులు వివిధ దేవాలయాల అర్చకులు పాల్గొన్నారు అశేషంగా భక్తులు పాల్గొని గురువందనం సమర్పించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు కడప జిల్లా సంబేపల్లి మండలంలోని గుట్టపల్లి శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఆరోగ్య ప్రదాతగా సంతాన ప్రదాతగా భక్తుల కోరికలు తీర్చే కొంగు బంగారంగా భాసిల్లుతున్న ఈ ఆలయంలో శ్రావణ మాసం చివరి శనివారం సందర్భంగా ఆకు పూజలు చందన పూజలు జరిగాయి హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేసి చక్కగా పుష్పమాలలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఈ పూజల్లో రాజంపేట పార్లమెంట్ సభ్యుడు పి మిథున్ రెడ్డి రాయచోటి పీలేరు శాసనసభ్యులు శ్రీకాంత్ రెడ్డి చింతల రామచంద్రారెడ్డి పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో ఉపాలయంగా భాసిల్లుతున్న శ్రీ వినాయక స్వామి వారికి విశేషంగా అభిషేకాలు జరిగాయి పార్వతీనందనుడైన గజాననుడికి అర్చకులు పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి తదితర పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో వేడుకగా అభిషేకం చేశారు భుజ గణపయ్యకు ముషిక వాహనానికి కన్నుల పండుగగా నిర్వహించిన అభిషేక సేవలను భక్తులు మనసారా వీక్షించి పరవసలయ్యారు కడప జిల్లా ఒంటిమిట్టలోని శ్రీ కోదన రామస్వామి దేవస్థానంలో పవిత్రోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా విశ్వక్సేన ఆరాధన వాస్తు హోమం పుణ్యాహవాచనం ద్వాదశ ఆరాధన అగ్ని ప్రతిష్ట పరివార హోమం తదితర వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి లఘు పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ అధికారులు భక్తులు పాల్గొన్నారు సత్య ప్రమాణాల క్షేత్రం కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబవుతోంది సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీ నుంచి బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఉత్సవ ఏర్పాట్లను వేగవంతం చేశారు ఇప్పటికే ప్రధాన ఆలయం అనుబంధ ఆలయాలకు రంగులు వేయించే పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి స్వాగత ద్వారాలను సుందరంగా అలంకరిస్తున్నారు బ్రహ్మోత్సవాలకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉండడంతో క్యూలైన్లను క్రమబద్దీకరిస్తున్నారు అలాగే బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగే రోజుల్లో ఉదయం పది గంటల నుంచి రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగే రోజుల్లో స్వామివారికి నిర్వహించే పలు ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు వచ్చిన భక్తులకు తగిన వసతి లడ్డూ ప్రసాదాలను అందుబాటులో ఉంచాలని ఈవో సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు సనాతన ధార్మిక విజ్ఞాన పరీక్షల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు బహుమతుల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమం శనివారం తిరుపతిలోని మహతీలో వేరుకగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు చెన్నై నగరంలో ఈ సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఏడున ధార్మిక విజ్ఞాన పరీక్షలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన బహుమతుల ప్రధానోత్సవంలో భాగంగా అతిథులు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ముందుగా డిపిపి కళాకారులు నిర్వహించిన గాత్ర కచేరీ వీణులు విందుగా సాగింది తర్వాత డాక్టర్ మైలవరపు శ్రీనివాసరావు విద్యార్థులకు ధార్మిక సందేశాన్ని అందించారు అనంతరం ధార్మిక విజ్ఞాన పరీక్షలో మొదటి బహుమతి సాధించిన పి మౌలిక ద్వితీయ బహుమతి సాధించిన ఎన్ నాగసత్యశ్రీ మూడవ బహుమతి సాధించిన ఆర్ సాయి వెంకట్లకు అతిథులు బహుమతులతో పాటు నగదు ప్రోత్సాహం ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు అలాగే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జిల్లాల వారీగా ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ బహుమతులు సాధించిన విద్యార్థులకు కూడా బహుమతులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ సముద్రాల లక్ష్మణయ్య శ్వేత డైరెక్టర్ శేష శైలేంద్ర అర్చక శిక్షకులు చెంచు సుబ్బయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు చిత్తూరు జిల్లా గంగవరం మండలం కీలపట్లలోని శ్రీ కోనేటిరాయస్వామి వారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు పూర్ణాహుతితో ఘనంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా యాగశాల పూజలను నిర్వహించి పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని ఆగమక్తంగా పూర్తి చేశారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కోనేటిరాయస్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులతో పాటు కలశాలను మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ ప్రాకారంలో ఊరేగించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారిని సేవించారు పిలిస్తే పలికే దైవంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు ఏడు కొండలపై వెలసి భక్తకోటిని తరింపజేస్తున్నారు క్షణకాలం దర్శనం చేతని సకల శుభాలను అష్టైశ్వర్యాలను అనుగ్రహించే 
ఆ స్వామి సన్నిధిలో భక్తులు ముందుగా దర్శించుకునే తొలి దైవం శ్రీ భూవరాహ స్వామి ఆదివరాహ క్షేత్రంగా వాసికెక్కిన తిరుమల క్షేత్ర సంప్రదాయం తెలుసుకుందాం సకల భువనాధిపతి శ్రీనివాసుడికి స్థలాన్ని దానంగా వసగిన దైవం ఎవరు ఇలాంటి ఆసక్తికర విషయాలకు సమాధానం తిరుమలలో నిలవైన శ్రీ భూవరాహ స్వామి వారి ఆలయం కృతయుగంలో హిరణ్యాక్షుడు అనే రాక్షసుణ్ణి సంహరించి భూబాతను సంరక్షించిన శ్రీ మహావిష్ణువు విశిష్ట అవతారం వరాహ అవతారం సమస్త సృష్టికి సకల చరాచర ప్రాణరాశికి ఆలవాలమైన భూమాతను కాపాడిన వరాహస్వామి దర్శనం సర్వశుభప్రదం పరమ పవిత్రమైన ఆ స్వామి దర్శనం లభించే పుణ్యప్రదేశం కలియుగ వైకుంఠంగా వెలుగుందుతున్న తిరుమల క్షేత్రం సప్తగిరుల్లో మొట్టమొదట వెలసిన దైవం శ్రీ వరాహస్వామి వారు అందువల్లనే తిరుమలను ఆదివరాహ క్షేత్రంగా పేర్కొంటారు శ్రీ వరాహస్వామి వారిని తొలుత దర్శించుకున్నాకి భక్తులు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం క్షేత్ర సంప్రదాయం శ్రీవారి పుష్కరిణికి వాయవ్య మూలలు తూర్పు ముఖంగా శ్రీ వరాహస్వామి వారు భూదేవితో కలిసి అనుగ్రహిస్తున్నారు శ్రీ మహావిష్ణువు ఆదివరాహస్వామిగా ఈ ప్రదేశంలో నిలవై ఉండడంతో ఈ క్షేత్రానికి ఆదివరాహ క్షేత్రమనే పేరు వచ్చినట్లు వరాహ పురాణంలో ఉంది ఇక కలియుగ ప్రారంభంలో శ్రీనివాసుడు వైకుంఠం నుంచి వచ్చి తాను ఉండటానికి వంద అడుగుల స్థలాన్ని దానంగా ఇమ్మని శ్రీ వరాహస్వామి వారిని అడిగారట అందుకోసం ప్రథమ దర్శనం ప్రథమ పూజ ప్రథమ నైవేద్యం అనే ఒప్పందంతో దానపత్రం వరాహస్వామి వారికి రాసిచ్చి వంద అడుగుల స్థలాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దానంగా పొందారు ఆ తరువాత కాలంలో ఈ క్షేత్రంలో శ్రీవారు తన ప్రాబల్యాన్ని పెంచుకున్నప్పటికీ ఆనాటి నియమం ప్రకారం నేటికీ తిరుమలలో శ్రీ ఆదివరాహస్వామి వారికి తొలి పూజ నివేదనలు జరుగుతున్నాయి అంతేకాకుండా శ్రీ వరాహస్వామి వారికి అందే నివేదనలు పూజా సామగ్రి శ్రీవారి ఆలయం నుంచే తీసుకువెళ్లడం ఆనవాయితీ ఇక్కడ నిలవైన శ్రీ భూ వరాహస్వామి వారికి త్రికాల అర్చనలు వైఖానాసాగమోక్తంగా నిర్వహిస్తారు శ్రీవారి ఆలయంలోని వంటశాల నుంచి తీసుకువచ్చిన అన్న ప్రసాదాలు శ్రీవారి కన్నా ముందుగా శ్రీ వరాహస్వామి వారికి నివేదిస్తారు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో మహంతి ప్రయాగదాసు శిథిలమైన వరాహస్వామి వారి ఆలయాన్ని పునఃప్రతిష్ఠించినట్టు ఆధారాలు వెల్లడిస్తున్నాయి ఆ సమయంలో కొంతకాలం పాటు స్వామివారి మూర్తులు శ్రీవారి ఆలయంలోని అద్దాల మండపంలో ఉండేవి పునఃప్రతిష్ఠాపన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండవ సంవత్సరంలో భూవరాహస్వామి ఆలయ మహాసంప్రోక్షణ జరిగింది స్వామివారికి బంగారు మకర తోరణం బంగారు కలస స్థాపనలు జరిపారు అలాగే ప్రతి శుక్రవారం స్వామివారికి పలు రకాల పరిమళ భరిత సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకాన్ని కన్నుల పండువుగా నిర్వహిస్తారు స్వామివారి సన్నిధి ముఖమండపం అర్ధమండపం అంతరాలయం గర్భాలయం అనే నాలుగు భాగాలుగా నిర్మితమై శిల్ప శోభితంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది వరాహస్వామి వారి ముఖమండపంలో ఏటా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల చివరి రోజున చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని రమణీయంగా నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని చక్ర తాళ్వార్లను వేంచేపు చేసి స్నపన తిరుమంజనం జరిపిన తరువాత శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం జరుగుతుంది అలాగే రథసప్తమి నాడు ముక్కోటి ద్వాదశి అనంత పద్మనాభస్వామి జయంతి రోజుల్లో కూడా ఇక్కడ చక్రస్నానం ఘనంగా నిర్వహిస్తారు యుగ యుగాల పురాణ ప్రాశస్యంతో భక్త కోటికి సకల శుభాలను వసుకుతున్న తిరుమల క్షేత్రంలో క్షేత్ర సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ ముందుగా శ్రీ భూ వరాహస్వామి వారిని దర్శించుకుని ఆపై శ్రీవారి ఆశీస్సులు అందుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ 
సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ కు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీవి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీవి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిస్తూ వినాయక చవితి ఉత్సవాలను వేరుకగా జరుపుకోవాలనే సందేశానిస్తూ హైదరాబాద్ లో మట్టి విగ్రహాలను పంపిణీ చేశారు తిరునిలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో భక్తులకు మృత్తిగా గణనాథులను పంపిణీ చేశారు అలాగే శంషాబాద్ సమీపంలోని దివ్య సాకేతంలో నేత్ర విద్యాలయం పన్నెండవ వార్షికోత్సవం జరిగింది సీతారాం బాగ్ లోని శ్రీ వరదరాజు స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ వానమామలై మధుర కవి రామానుజ జీఆర్ స్వామి చాతుర్మాస దీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు ఆ వివరాలను తెలుసుకుందాం వినాయక చవితిని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్ తిరునిలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో మట్టి గణపతి విగ్రహాల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది శారదా పీఠాధిపతి శ్రీ స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి స్వామి అనుగ్రహంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు వినాయక చవితి నాడు మృత్తికా గణపతిని పూజించడం ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పడుతుందనే ఉద్దేశంతో మట్టి గణపతి ప్రతిమలను పంపిణీ చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు మట్టి వినాయకుని ప్రతిమలను భక్తితో స్వీకరించారు అలాగే శంషాబాద్ సమీపంలోని శ్రీ త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామివారి ఆశ్రమం దివ్య సాకేతంలో జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ అంధ విద్యార్థుల కోసం స్థాపించిన నేత్ర విద్యాలయం పన్నెండవ వార్షికోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో చిన్నజీయర్ స్వామివారితో పాటు అహోబిల మఠాధిపతి పాల్గొని విద్యార్థులకు అనుగ్రహ భాషణం చేశారు ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో అంధ విద్యార్థులు జాతీయ గీతాలను ఆలపించారు పలు పౌరాణిక ఘట్టాలను చక్కని ఆంగికం హావభావాలతో అభినయించి అబ్బురపరిచారు ఇక సీతారాంబాగ్ లోని శ్రీ వరదరాజస్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ వానమామలై మధుర కవి రామానుజ జీయర్ స్వామి చాతుర్మాస దీక్షను ఆచరిస్తున్నారు గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ వరదరాజస్వామి మూల విరాట్టుకు ఆళ్వార్ మూర్తులకు శ్రీ రామానుజుల వారికి విశేష అర్చనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా జీఆర్ స్వామి భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణం చేశారు అనంతపురం శారదా నగర్ లోని శ్రీ శృంగేరి శారదా శంకర మఠంలో అమ్మవారికి పంచామృత అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు అమావాస్యను పురస్కరించుకుని అమ్మవారిని గోక్షీరం పెరుగు తేనె చక్కెర వివిధ ఫల రసాలతో అమ్మవారిని అభిషేకించారు తరువాత అమ్మవారిని రథంలో కొలువు తీర్చి ప్రాకారోత్సవం జరిపారు హారతులు సమర్పించి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు అలాగే జిల్లాలోని ఆకుతోటపల్లిలో కొలువైన శ్రీ శివకామేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు విశేషమైన రోజు కావడంతో ప్రదోష కాలంలో అమ్మవారికి సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు జరిపారు పసుపు కుంకుమ జలాలతో అమ్మవారిని అభిషేకించారు తరువాత విశేష ఆభరణాలు గంధం సుగంధ భరిత పుష్పమాలలు బిల్వ పత్రాలు రుద్రాక్షలతో అలంకరించారు తరువాత కుంకుమార్చనలు నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని లక్ష సహస్ర తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీ రాష్ట్రంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీ రాజనం వేదికపై శనివారం సాయంత్రం నామ సంకీర్తన కార్యక్రమం జరిగింది కుంభకోణంకు చెందిన విఠల్దాస్ మహారాజ్ బృందం ఆలపించిన నామ సంకీర్తనం భక్తులను ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో ఓలలాడించింది
ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందరితో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారం అయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank mm-hmm. you.